vítám vás na situaci 68, kdy jsem byla vyzvána Janem Pfeifferem z pavilonu, abych se účastnila kurátorské intervence v galerii, což už je taková tradice v pavilonu, kdy tady byla třeba intervence Viktora Čecha, Jana Kratochvíla a Michala Novotného. A já jsem díky tomu vlastně musela nějak ten program uspořádat v rámci toho svého výzkumu Czech Action Galleries, kdy jsem zároveň vlastně se nacházela v situaci, že dávám dohromady knihu Nezávislé kurátorství v volném čase, což je pokračování projektu sledování galerií, které se vedou umělci. A protože se mi tam i v tom novém výzkumu 2016 vykrystalizovaly takové dva hlavní symptomy, což je nonstop galerie a bytové galerie, tak jsem mimo to, že jsem vystavila právě ty časové osy tady v situaci, tak jsem vyzvala zástupce dvou těchto typů galerií, aby zde udělali nějakou intervenci a nějakou site-specific instalaci. Takže na základě toho jsem oslovila Miru Gáberovou z Chladničky a Artura se Sašou Svátek z Ukradené galerie. A už potom vlastně ta následná jejich participace v tom projektu byla v jejich invenci a ten další projekt, který tady je vystavený, je teda jejich společným dílem. Jsou to vlastně galerie, které jsou vedeny těmi umělci kurátory a vedle toho alternativního galerijního prostoru, který nebo galerijní scény alternativní na té České republice, tak jsou samozřejmě i nezávislí kurátoři, ale právě těch nezávislých kurátorů, řekněme, díky tomu podfinancování té kultury je méně a všechny ty projekty jsou hodně často založeny na tom principu do idiorce, což vlastně jako jsou oba dva ty projekty, které byly vybrány přímo sem pro tu situaci 68. My jsme se sešli s, s Mirou Gáberovou a nějak jsme diskutovali o tom, co pro nás vlastně jako ty galerie znamenají. A chtěli jsme jako, jako přijít na nějaký systém toho, jak ty věci jako dávat do sebe, protože jako pořád je to součást nějaké vrstvy jako české kultury, tady ty nezávislé galerie. A my jsme to chtěli vlastně nějak demonstrovat. Takže jsme se domluvili, že do galerie Pavilon, tak dáme galerii ledničku a do galerie ledničky tak dáme ukradenou galerii. A zároveň jsme chtěli, aby to nebylo jenom takové jako jednosměrné jako jednosměrný zazumování do nějakého, jako do nějakého systému, ale chtěli jsme, aby i něco vzniklo. Takže jsme se bavili o vlastně dalších neziskových galeriích, které nás nějak zaujaly. A chtěli jsme zareagovat na galerii, na galerii Kaluš a na galerii Peněženka, který z nějakého důvodu byl jako pro nás zajímavý. A vlastně z ukradené galerie, která byla v té ledničce, tak takla voda, protože vnitř byl led a jak ten led rozstával, tak vlastně vytvářel kaluš. A aby ta galerie, která, aby lednička nemohla se úplně dovřít, tak jsme tam dali Peněženku, která vlastně bránila tomu uzavření. A tím vlastně jsme nějak reagovali na další projekty. Tak já jsem si vybral linku s Ikorovou do programu Situace kurátorů z toho důvodu, že vlastně zjistíme to asi dva roky, co tady ten princip těch kurátorských situací vlastně doplnil tu celou vlastně už plejádu těch situací vlastně uměleckých a je to taky z toho důvodu, že vlastně ty předchozí kurátorské situace byly nějakým způsobem docela vždycky jiný, tak jsem si byl jistý, že vlastně zase Lenka to vlastně pojíme svým způsobem. Vlastně se to propojilo časově s jejím současným výzkumem pro novou knihu a mám pocit, že vlastně se to tam bylo hezky jako v, takom, v tom jednom večerním vlastně formátu rozkrylo a vlastně se to tak krásně takovým tím harmonikovým způsobem vlastně rozšířilo ještě o ty vlastně další galerie, které se do toho pavilonu vešly.